Hello everyone, tudo bem com vocês? Tudo legal? Joia! Hoje nós vamos estudar mais um aspecto da língua, que é o gerúndio. O gerúndio da língua inglesa, ok? Não o gerúndio da língua portuguesa, que esse é diferente. É, nós chamamos de gerúndio quando você usa o verbo é, estar, mais o verbo com ing. Agora em inglês, gerúndio não é necessariamente isso. Você usa o ing, mas ele tem um sentido diferente. E eu vou também, ou na medida que eu estiver comentando a respeito do gerúndio em língua inglesa, eu vou estar falando de outros usos do ING que não são necessariamente o gerúndio. Vamos ver os primeiros casos. Smoking causes cancer. Fumar causa câncer. Então vocês observam que o verbo smoke recebeu ING e ele não quer dizer aí fumando, e sim fumar. Smoking, o ato, a ação de fumar, causa câncer. E notem também que o verbo cause recebeu um S, terceira pessoa do singular no presente simples. Driving gives me headaches. Driving gives me headaches. Dirigir me dá dor de cabeça, ou melhor, dores de cabeça, o que eu tenho aí é plural. Dirigir. Me dá dores de cabeça. Notem, novamente, o verbo drive recebe ing. Só que ele não quer dizer, neste caso, dirigindo. É o que nós chamamos de forma nominal do verbo dirigir. Dirigir me dá dores de cabeça. Vemos, então, o primeiro caso de utilização de ing. Quando você transforma o verbo num substantivo. E aí ele pode ser usado como sujeito ou até mesmo como objeto da frase. Então, é um ing que não quer dizer a mesma coisa do present continuous, do past continuous e nenhum tempo continuous, onde você tinha driving como dirigindo, smoking como fumando. Não, é o ato de fumar. Smoking causes cancer. É o ato de dirigir. Driving gives me headaches. Ok? Now, let's see some more cases. She was accused of stealing. She was accused of stealing. Ela foi acusada de roubo. Ela foi acusada de roubo. O verbo steal é roubar, junto do ing, poderia ser roubando. Aqui é roubo, o substantivo roubo. Ela foi acusada de roubo. Eu uso ing no verbo por causa da preposição of. Então, preposição faz com que eu use ing no verbo. There is no use in crying over spilled milk. There is no use in crying over spilled milk. Não há uso, ou seja, não adianta chorar sobre o leite derramado. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Novamente o uso do ing por causa da preposição in. Perceberam mais um uso? Após preposições, o verbo também recebe ing, mas não é aquele sentido do continuous que nós havíamos visto anteriormente. Now, let's see more cases. I can help having a coffee after the meals. I can help having a coffee after the meals. Eu não consigo deixar de tomar um café depois das refeições. Eu não consigo deixar de tomar um café depois das refeições. Notem essa expressão, I can't help. Interessante, não é? Eu uso o verbo help, que quer dizer ajudar, socorrer. No entanto, I can't help significa eu não consigo evitar. Eu não consigo deixar de. Então, eu não consigo deixar de tomar um café. Having a coffee. I can help é uma expressão idiomática que me obriga o uso de ing no verbo seguinte também. They can stand lining up. They can stand lining up. Eles não aguentam ficar na fila. Eles não aguentam ficar na fila. Can stand. Can stand é uma expressão idiomática que também significa não aguentar. Lining up, recebeu ing e notem que eu uso ing no verbo, não na preposição. 
Eles não aguentam ficar na fila. It's worth trying again. It's worth trying again. It's worth. Vale a pena. Vale a pena tentar novamente. Vale a pena tentar de novo. It's worth. Mais uma expressão idiomática. E depois dela, também tenho que usar ing no verbo. We look forward to your answering. We look forward to your answering. Expressão típica do final de cartas. Esperamos uma resposta sua. Ou esperamos sua resposta. Olhem este verbo. Look forward to. É três palavras, temos três palavras compondo um único sentido. De esperar, aguardar. Depois dela, também devemos usar ing. Percebemos então que existem certas expressões da língua inglesa, certos idiomatismos que me obrigam a usar ing num verbo seguinte. E esse ing não é o continuous, vocês acompanharam pelos exemplos. Now let's see a couple more cases, mais alguns casos. Olhem lá. Would you mind opening the door? Esse exemplo é famoso, é mais ou menos comum. Você se importaria? Would you mind? Você se importaria em abrir a porta? Você se importaria em abrir a porta? Would you mind opening? Após o verbo mind, eu tenho que usar ing no verbo. He enjoys dancing. He enjoys dancing. Terceira pessoa do singular, estou usando S no verbo. Ele gosta de dançar. Ele gosta de dançar. Dancing tem ing, mas eu estou me referindo à ação de dançar, ao ato de dançar. Ele gosta de dançar. Vocês se lembram quando eu disse que ao colocar ing no verbo eu posso, eu posso estar transformando esse verbo num substantivo? Que pode servir então de sujeito ou de objeto. Quando eu digo he enjoys dancing, estou dizendo que ele gosta de dançar, aí é o ato de dançar. Ele tem função de substantivo, ok? Então, estamos percebendo até agora que o uso do ing vai mais adiante do que nós acreditávamos, não é mesmo? Now it's time to see exceptions. É hora de ver algumas exceções. Vamos lá. I hate and rap others. I hate and rap others. Eu detesto interromper os outros. Ou, I hate interrupting others. I hate interrupting others. Notem que eu posso usar as duas formas com o verbo hate. Eu posso dizer I hate to interrupt ou I hate interrupting. E os dois querem dizer eu detesto interromper. She loves going to the mall. She loves going to the mall. Ela adora ir ao shopping. Ela adora ir ao shopping. A palavra mall em inglês é a palavra para shopping center. She loves to go to the mall. She loves to go to the mall. Ela adora ir ao shopping, da mesma forma que a oração anterior. Eu posso, então, com o verbo hate, que nós vimos anteriormente, e com o verbo love, eu posso utilizar o to para conectar com outro verbo ou conectá-lo usando ing no verbo seguinte. Tanto faz as duas formas estão corretas. Ave, professor, quanto ING, não é? Nunca imaginei que tivesse tanto. Mas é só você pegar um texto e olhar. Veja lá quantos INGs você vai achar num texto. E você acha que tudo aquilo é present continuous, past continuous, ou qualquer tempo que está no continuous, ou seja, quando você tem to be mais ING? Uh -uh. Há muitos outros casos, por isso que eu estou aí ilustrando alguns exemplos a mais, para que fique mais fácil você enxergar isso na sua leitura, ok? So, more examples. This game is boring. This game is boring. Este jogo está chato. No caso, boring, com ing, funciona como adjetivo. Este jogo está chato. It is an interesting point. It is an interesting point. É um ponto interessante. É um ponto interessante, uma questão interessante, um problema interessante. Então, o interesting, que tem ING aí, 
funciona também como adjetivo. After making a decision, there is no coming back. After making a decision, there is no coming back. Depois de se tomar uma decisão, não há volta. Depois de se tomar uma decisão, não há volta. After é uma preposição, por isso eu uso making, ing no verbo. Então, depois de se tomar uma decisão, there is, é aquela construção, a existe, depois dela temos que usar um substantivo, por isso usamos ing também no verbo. E no verbo, não na preposição. There is no coming back, não há retorno. You need good timing to prepare for a test. You need good timing to prepare for a test. Você precisa de um bom cálculo de tempo para se preparar para um teste. Você precisa de um bom controle de tempo para se preparar para um teste. Ok? Vimos então vários casos, vários exemplos de uso de ING, diferente daqueles que nós já estávamos acostumados. Agora, vamos ver como isso funciona no texto. Nós vamos ler um texto, você vai ler comigo seguindo sempre aquele critério, ou seja, identificando aquilo que conhece no texto. E, dessa vez, se concentre nos INGs. So, let us see it. The importance of synthetic materials. The day when we had to rely on wool, cotton or silk for our clothes, or wood, grass and mud for our houses, have now passed. The development of the plastic industry has given us a wide range of synthetic materials. We can use plastic in making clothes, building ships, producing toys or kitchen utensils, or imitating leather, wood or rubber. Modern man probably uses something made of synthetic material every day. And yet, only a hundred years ago, these processes were unknown. The International Encyclopedia. Okay, perceberam no texto o uso de alguns INGs? Por exemplo, we can use plastic in making clothes. Nós podemos utilizar o plástico in making clothes, na fabricação de roupas. Na fabricação, por causa do in, eu uso ing no verbo e ele se transforma em substantivo, fabricação. Ok? Bem, é isso. Vimos o uso do gerúndio e, de uma forma geral, do ing nas palavras em inglês. Vimos que é bem maior do que simplesmente continuous. Então, estudem mais. Study hard. See you. Bye-bye.